ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಜನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಓದಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಅದರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಾಹಿತಿಯೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಆರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾಹಿತಿ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರು ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಸರ್ ಇಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೈಸರ್ ಇಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಜೂನ್ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಇವಾಗ ಏನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಚಂಪಾರಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಬೆಳಗಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಏಕೈಕ ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಧಿವೇಶನ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲೂ ದಂಡಿ ಸತ್
ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ಸ್ತಾಗುವಂತಹ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅದು ಹೀಟರ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಶಾಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಹೀಟರ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ನಾವು ಬಲ್ಪ್ ಬಲ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಶೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಸಿಲನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಅದು ಸೌರ ಕೋಶ ಇನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡೈನಮೋ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅದು ಡೈನಮೋ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಶ ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಾನೇ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶಾಖ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಶಾಖದ ಯಂತ್ರ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಗೀತದ ಸಾಧನೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಡೀತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮರ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ವರುಣ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಇಂದ್ರ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಡುವೆ ಕೊಂಕಣ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ನಡುವೆ ವಜ್ರ ಪ್ರಹಾರ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತ
ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡು ಉಂಟು ಅಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮರುನಾಮ ಕಂಡುವು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡುವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರೇನು ಅಲಹಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈಜಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗೋರಖ್ಪುರದ ವಾಯುಪಡೆಯ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಗಿ ಗೋರಖ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಇದೆ ಮೊಘಲ್ ಸರಾಯಿ ತಹಸೀಲ್ಗೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಪವಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೇವಾಲಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮರದು ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ರದ್ದು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ರದ್ದು ಮಸೀದಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಪವಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಚರ್ಚ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸಿಖ್ಖರದು ಗುರುದ್ವಾರ ಇನ್ನು ಜೈನರದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಬಸದಿ ಅಥವಾ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೌದ್ಧರದು ವಿಹಾರಗಳು ಸ್ತೂಪ ಮತ್ತು ಪಗೋಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಸ್ಲಾಮ್ದು ಮಸೀದಿ ಯಹೂದಿಗಳದು ಟೆಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಪಾರ್ಶಿಗಳದು ಬೆಂಕಿ ದೇಗುಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಖರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಖರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಖರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಟು ಶಿಖರ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಇದಾಗಿದೆ ಕೆ ಟು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆನೈಮುಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಆನೈಮುಡಿ ಶಿಖರ ಇನ್ನು ಪೂರ್ವಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಕೊಂಡ ಪೂರ್ವಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಆರ್ಮ ಕೊಂಡ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾತ್ಪುರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದುಗ್ಪಾಗಾರ್ ಸಾತ್ಪುರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ದುಗ್ಪಾಗಾರ್ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಮರ್ಯ ಅಮರಕಂಟಕ ಇನ್ನು ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗುರು ಶಿಖರ ಗುರು ಶಿಖರ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಶಿಖರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವ ಎಡಿಷನ್ ಅವರು ಸಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪನ್ನು ಫಿಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದವರು ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವ ಎಡಿಸನ್ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ರವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ರವರು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಅವರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನನ್ನು ಎನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ರವರು ಜಲಜನಕವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಂಥವರು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎನ್ರಿ ಬೆಕ್ವೆರಲ್ ಇವರು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದರು ಪೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಪೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ವಾಟರ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಡೈನಮೆಂಟ್ದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ರಕ
ಮಣಿಪುರದ ಮಣಿಪುರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಸತ್ರಿಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಡಿಸಾದ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಇವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನೃತ್ಯ ರೂಪಗಳು ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೋಡಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬಸವಸಾಗರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ರೇಣುಕಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ನವಿಲು ತೀರ್ಥ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಪಂಪಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕಬಿನಿ ನದಿಗೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಆರಂಗಿ ನದಿಗೆ ಆರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಸೂಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹರಿದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿ ಇದು ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇದೆ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ರೆಟನಾಲ್ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಈ ಈ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೂಡುತನ ಬರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೂಡುತನ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ರೆಟನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೂಡುತನ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಂ ಪಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ತಯಾಮಿನ್ ಇದರಿಂದ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟೂ ಇದೆ ರೈಬೋಫ್ಲೇವಿನ್ ಇದು ಚರ್ಮ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಇದು ಇದರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ನಿಯಾಸಿನ್ ಇದರಿಂದ ಪೆಲೆಗ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸ ಉತ್ಸವಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉತ್ಸವ ಇದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉತ್ಸವ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾವು ಉತ್ಸವ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಹಿ ಉತ್ಸವ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂಟೆ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಟೆ ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನವೇ ಫೇಮಸ್ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂಟೆ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ಸವ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಉತ್ಸವ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಕದ್ದ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಅವರು ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಒಡಿಸಾ ವಾರಣಾಸಿಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಂದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೈತವಾರಿ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋರ್ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಬಾಂಬೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಭಾಗ ಕೂರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದರು ಇನ್ನು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ರವರು ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಇಂದಿನ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಶೀಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ಸ್ಗೂ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಆ ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಕಾರರು ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ರಾಮಾಯಣನ ಇನ್ನು ಕುವೆಂಪುರವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ದೇ ಜವರೇಗೌಡರು ದೇ ಜಗೌ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ವಚನ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನ್ ವೇಷಣಂ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನ್ ವೇಷಣಂ ಕೃತಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ ಇನ್ನು ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚ
ಇನ್ನು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಲಭಿಸಿತು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು ಇನ್ನು ವಿಕು ವಿಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು ವಿಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು ಇನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ